ഏതായാലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് വിജയ നിമിഷം ചാന്ദ്രയാൻ രണ്ട് വിക്ഷേപണം ആദ്യഘട്ടം വിജയകരം പേടകം നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് ദശാംശം ആറ് ഒന്ന് ആറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ആദ്യ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തി സിഗ്നലുകൾ ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം ഇതോടെ വിക്ഷേപണ നിലയത്തിൽ വിജയ ആരംഭം മുഴങ്ങിയ കാഴ്ച നമ്മൾ തൊട്ടുമുപ്പ് കണ്ടതാണ് ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാന ദൗത്യം ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്നിനാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് വിക്ഷേപണം ഏതാണ്ട് ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പേർ വിക്ഷേപണം കാണാനെത്തിയിരുന്നു അബ്ദുൾ റഷീദ് അഭിമാനകരമായ നിമിഷം നമുക്ക് നമുക്ക് ആൽവിൻ ജോർജിലേക്ക് ഒന്ന് പോകേണ്ടതുണ്ട് അദ്ദേഹം കുറച്ച് നേരമായി സ്റ്റുഡിയോയിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് പോകണം പെട്ടെന്ന് പോകേണ്ട ആളുമാണ് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നിട്ട് കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ വിടാമെന്ന് തോന്നുന്നു ശ്രീ ആൽവിൻ ജോർജ് ഇപ്പോൾ ആദ്യ വിക്ഷേപണ മായി ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യഘട്ടം നമ്മൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനിയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ അത് നിർണായകമാണോ ഇപ്പോഴത്തെ വിജയം അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങളും ആ രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാമോ തീർച്ചയായും ഏറ്റവും ഒരു റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രയാൻ വിക്ഷേപണത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടം ആദ്യഘട്ടം തന്നെയാണ് ആദ്യഘട്ടം നമ്മൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി അതാണ് അവിടെ നിന്ന് കയ്യടി ഉയർന്നത് കാരണം ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്തെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് ഒരു പേടകത്തെ എത്തിക്കുക അത് വളരെ ശ്രമകരമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ധനമുള്ള ഖര ഇന്ധനം അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് ടൺ വീതമുള്ള രണ്ട് റോക്കറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യഘട്ടം ഉപയോഗിക്കുകയും രണ്ടാം ഘട്ടം വീണ്ടും നൂറ്റിപ്പത്ത് ടൺ ലിക്വിഡ് ഇന്ധനമുള്ള ഘട്ടം ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്ത് ക്രയോജനിക് സ്റ്റേജിലൂടെ കടന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ ചന്ദ്രയാൻ ഭ്രമണപഥത്തിൻ്റെ ദൈർഘ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് നൂറ്റി എഴുപത് കിലോമീറ്ററും ഏറ്റവും അകലെ മുപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരം കിലോമീറ്ററും ഉള്ള ഒരു ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് മാറി പതുക്കെ അത് ചന്ദ്രൻ്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് എത്തും ചന്ദ്രൻ്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചന്ദ്രനേക്ക് അടുത്ത് ചെന്ന് ഏതാണ്ട് നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ചന്ദ്രൻ്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിൽക്കും ഓർബിറ്റർ അവിടെ നിന്ന് ഓർബിറ്ററിൽ നിന്ന് ലാൻഡറും റോവറും കൂടി പതുക്കെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് പതിയെ ചെന്നിറങ്ങും ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അടുത്ത ഘട്ടം ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള ഘട്ടം ഈ ഒരു ഘട്ടമാണ് അതായത് ലാൻഡർ ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് ചെന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ആ ഘട്ടം ഐ എസ് ആർ ഒ ഡയറക്ടർ പണ്ടൊരിക്കലൊരു സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നു അവസാന ഒരു മിഷൻ്റെ അവസാനത്ത് ചന്ദ്രനിൽ ഈ റോവർ ചെന്ന് ലാൻഡർ ചെന്നിറങ്ങുന്ന അവസാനത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അതാണ് ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യൽ എന്ന് തോന്നുന്നു എന്ന് കാരണം ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കരുതൽ ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒന്നാം ഘട്ടം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി അവസാന ഘട്ടത്തിൽ ഇനി ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒന്നാം ഘട്ടം കഴിഞ്ഞു അവസാന ഘട്ടം ഈ പറഞ്ഞ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അവസാനത്തെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അതിന് ഇടയ്ക്കുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും ഇനിയും ഒരു തരത്തിലും ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നതോ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ആ രീതിയിൽ കൂടുതലായ കരുതൽ ചെയ്യേണ്ടതോ ആയ സാഹചര്യങ്ങളില്ല അപ്പോൾ ഈ അവസാനത്തെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് അപ്പോൾ നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാവും ഞാനിപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഭ്രമണപഥത്തിൽ ചന്ദ്രൻ്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ ചന്ദ്രയാൻ ടു കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പതുക്കെ റോവറിനെയും ലാ ലാൻഡ് റോവറിനെ വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ലാൻഡർ ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് പറന്നിറങ്ങുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യം മുതലുള്ള ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞ് ഇതൊരു സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് ആണ് ക്രാഷ് ലാൻഡിംഗ് അല്ല നേരെ ചെന്ന് ഇടിച്ചിറങ്ങുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇറങ്ങണം ഉപരിതലം വളരെ കൃത്യമായിരിക്കണം പേടകത്തിന് യാതൊരുവിധ കേടുപാടുകളും സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ആണ് ഇതിനുള്ളിൽ നിന്ന് റോവർ പുറത്തേക്ക് വന്ന് അര കിലോമീറ്ററോളം സഞ്ചരിച്ച് ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി അതിൻ്റെ റിസൾട്ടുകളും കാര്യങ്ങളും പുറത്തേക്ക് വിടുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഘട്ടമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തില് കാൽക്കുലേഷൻ സംസാരം ശ്രദ്ധിച്ചെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ അതിലൊരു പ്രധാന കാര്യം അദ
ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നോക്കാം കാരണം ഇന്ന് എത്തുമെന്ന് വിചാരിച്ചതിനേക്കാൾ കുറെ പിന്നിലായിരുന്നു എത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ റിസ്ക് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക ഇവിടെ റിസ്ക് കുറഞ്ഞ് കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അത് വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കഴിയും അത്തരത്തിലാണ് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് പോകേണ്ടതുണ്ട് അൽവിൻ ജോർജ് ശാസ്ത്ര മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ അബ്ദുൽ റഷീദ് അദ്ദേഹം അടുത്തുന്ന സമയം നമ്മളോടൊപ്പം സ്റ്റുഡിയോയിൽ ചില ചെലവഴിച്ചതിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത് നമുക്ക് പലർക്കും അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാരണം ചാന്ദ്രയൻ എന്നൊക്കെ കേട്ടുള്ളതല്ലാതെ ഈ ലാൻഡർ റോവർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് സാങ്കേതിക പദങ്ങൾ അതൊക്കെ വളരെ ലളിതമായ ഭാഷയിൽ അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു തന്നു വളരെ നന്ദി ശ്രീ ആൽവിൻ ജോർജ് ഡോക്ടർ സംഗീതയും അവിടെ തുടരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മാഡം നേരത്തെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായും എടുത്തു പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഭാവി ഒരുപാട് ദൗത്യങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു തുടക്കമാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് എന്നാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയും ഇന്ത്യയും മനസ്സിൽ കരുതിയിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ രാജ്യത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ വാക്കുകൾ ആവർത്തിച്ചു ഇതൊരു തുടക്കം മാത്രമാണ് കൂടുതൽ ദൗത്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഭാവി ദൗത്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് സംഗീത മാഡം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഗഗനിയാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ബഹിരാകാശ ദൗത്യമുണ്ട് ബഹിരാകാശ യാത്ര മനുഷ്യരെ ബഹിരാകാശത്ത് എത്തിക്കുന്ന ദൗത്യം അതിൽ ഒരു സ്ത്രീ കൂടി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഇനി അടുത്ത ഈ ചന്ദ്രയാൻ്റെ തന്നെ ഒരു അടുത്ത ഘട്ടം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നത് ഇനി എങ്ങനെ ഈ പേടകത്തെ സുരക്ഷിതമായി തിരികെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാവും കാരണം മനുഷ്യനെ എത്തിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് സുരക്ഷിതമായ ഒരു പേടത്തെ പേടകത്തെ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്ത് ചന്ദ്രനിൽ ഇറക്കിയ ശേഷം വീണ്ടും അതിനെ തിരിച്ചെത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത വെല്ലുവിളി ഇനി ഒരു പക്ഷേ അടുത്തൊരു ഘട്ടത്തിൽ അത്തരം ഒരു പരീക്ഷണമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു എങ്കിൽ മാത്രമേ പിന്നെ തുടർന്ന് നമുക്ക് ചന്ദ്രനിലേക്ക് മനുഷ്യനെ എത്തിക്കാനൊക്കെ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ ഈ ബഹിരാകാശ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്ന മുന്നേറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബഹിരാകാശത്തിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല പലപ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഒരു ധാരണയുണ്ട് ഇത് ഏതാണ്ട് ആയിരം കോടിയുടെ അടുത്താണ് ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ദൗത്യത്തിന് ചെലവ് അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഈ പണം ചെലവാക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം പല കോണെന്ന് ഉയർന്നു വരാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബഹിരാകാശ സാങ്കേതിക വിദ്യ നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ഉപകരണങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള വാസ്തവം നമ്മൾ പലപ്പോഴും അറിയാതെ പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലെ ക്യാമറ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലെ സ്ക്രീൻ അതേപോലെ തന്നെ ജി പി എസ് സാങ്കേതിക വിദ്യ കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനത്തിനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ഇന്റർനെറ്റ് തന്നെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ബഹിരാകാശ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഓരോ പുതിയ കാൽവയ്പുകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനെ ഓരോ സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിനെ വരെ മാറ്റി മറിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇനി ചന്ദ്രയാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു സന്തോഷം വേറെയുണ്ട് ഈ ചന്ദ്രയാൻ ടു ദൗത്യത്തിനെ ലീഡ് ചെയ്തത് രണ്ട് സ്ത്രീകളായിരുന്നു ഒന്ന് പ്രൊജക്ട് ഡയറക്ടർ ആയിട്ടുള്ള എം വനിതയും രണ്ട് മിഷൻ ഡയറക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഋതു കരുതാലും ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു മിഷൻ പൂർണ്ണമായും സ്ത്രീകൾ ടെ മുന്നേറ്റത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മിഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അത് നമ്മൾ വേണ്ടത്ര പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടില്ല പലപ്പോഴും തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു വലിയ മുന്നേറ്റം തന്നെയാണ് കാരണം ആഗോള തലത്തിൽ തന്നെ പതിനഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് ഈ ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം ഇതുവരെ ഒരു വനിത ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല നമ്മൾ അമ്പതാം വാർഷിക ആഘോഷിക്കുകയാണ് പന്ത്രണ്ട് അമേരിക്കക്കാർ ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അതിലൊരു സ്ത്രീ പോലും ഇല്ല ആദ്യം വാലന്റീന തെരഷ്കോവ ഇറങ്ങിയ ശേഷം ഒരുപാട് വർഷത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് അമേരിക്ക ഇന്ന് സാലി റൈഡ് ബഹിരാകാശ യാത്രികയാകുന്നത് അപ്പോൾ ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് സ്ത്രീകൾ വളരെ പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു മിഷൻ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് രണ്ടുപേരും സ്ത്രീകളാണ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്ത്യയിലെ ശാസ്ത്രരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ആവേശം പകരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞങ്ങളെ പോലെ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ രംഗത്ത് ഏർപ്പെടുന്നവരും ശാസ്ത്രത്തെ കൗതുകത്തോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവരുമായ സ്ത്രീകൾക്ക് അത് വലിയൊരു രീതിയിൽ പ്രചോദനം നൽകുന്നുണ
അപ്പൊ അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് പന്ത്രണ്ട് പേര് ഇറക്കി ചന്ദ്രനിൽ ഇറക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഇതിന് വരുന്ന വലിയൊരു ചെലവുണ്ട് വലിയ ചെലവുണ്ട് സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ കൂടുതൽ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ മറ്റ് തരത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പണമാണ് ഇതിന് ചെലവാക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വിമർശനം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉയർന്നു വരുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരേ ചെയ്ത കാര്യം തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൽ നിന്ന് പുറകോട്ട് പോകേണ്ടി വരും മാത്രമല്ല ഇത് വലിയ റിസ്ക്കാണ് എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിൽ എത്തിച്ച് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ഒരു അപ്പോളോ ദൗത്യത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ മൂന്ന് പേര് പേലോഡിൻ്റെ അകത്ത് വെന്ത് മരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ നിസ്സാര കാര്യമല്ല ചന്ദ്രനിൽ മനുഷ്യനെ എത്തിക്കാൻ എന്നുള്ളത് അത്തരം ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് തയ്യാറാകണമെങ്കിൽ അതിന് തക്കതായ കാരണം ഉണ്ടാകണം അപ്പോൾ ആ ഒരു ടെക്നോളജി അമേരിക്ക സ്വായത്തമാക്കി തുടർന്ന് അത് തന്നെ തുടർന്നും ചെയ്യുന്നതിൽ കാര്യമില്ല എന്ന് കരുതിയത് കൊണ്ടായിരിക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന ആർട്ടമീസ് എന്ന പ്രോജക്റ്റിൽ കമേഴ്ഷ്യൽ ബഹിരാകാശ കമ്പനി കൂടി കൂടി അമേരിക്കയിലെ കമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ബഹിരാകാശ കമ്പനികൾ കൂടി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് അതൊരു ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ടഡ് ദൗത്യമല്ല യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു സാധ്യതയിലേക്ക് തുടർന്നും പോവുകയാണ് കാരണം ഇനി ഭൂമിയിലെ ജീവിതം ഒരുപക്ഷെ പ്രയാസമാകുന്ന ഘട്ടത്തിൽ ചന്ദ്രനിലേക്ക് ചുവട് ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നു നമ്മുടെ ചാന്ദ്രയാൻ ഒന്ന് അവിടെ ജലത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പൊ പുതിയ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും പ്രസക്തി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വീണ്ടും മനുഷ്യരെ അങ്ങോട്ട് എത്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സ്ത്രീകളെ ഇതുവരെ അയച്ചിട്ടില്ല ചന്ദ്രനിലേക്ക് അത്തരം ഒരു ആലോചന കൂടി ആർട്ടമീസ് ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ ദൗത്യത്തിന് ഉള്ള ഒരു മുന്നൊരുക്കം കൂടി നമ്മുടെ ചന്ദ്ര ചന്ദ്രയാൻ ടു നൽകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഒരു വലിയ സന്തോഷമാണ് കാരണം അതിനുള്ള കൃത്യമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശം കൂടി ചന്ദ്രയാൻ ടു അതായത് ഈ ചൊവ്വയിലേക്ക് മനുഷ്യനെ അയക്കുക അതിനുള്ള ഇടത്താവളമായി ഭാവി യാത്രകൾക്കുള്ള ഇടത്താവളമായി ചന്ദ്രനെ മാറ്റുക അങ്ങനെയുള്ള വലിയ ലക്ഷ്യം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ ഈ ചന്ദ്രപ്രതലത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള വാഹനത്തിന്റെ ഡിസൈൻ പോലും ടൊയോട്ട കമ്പനി തയ്യാറാക്കുന്നു എന്ന രീതിയിലുള്ള വാർത്തകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ചിലവേറിയ ദൗത്യമാണെങ്കിൽ പോലും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ കോണുകളിൽ അമേരിക്കയിൽ അടക്കം പല രീതിയിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ അല്ലേ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും നടക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൂമിക്കപ്പുറത്തേക്ക് മനുഷ്യന്റെ താമസവും മനുഷ്യന്റെ ഗവേഷണങ്ങളെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള വലിയ ഗവേഷണങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ തന്നെ ഇന്ത്യ ചന്ദ്രന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് മംഗൾയാൻ കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഔട്ടർ സ്പേസിലേക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ഗവേഷണം ബഹിരാകാശ ഗവേഷണം കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ കൂടി ഒരു മുന്നോടിയായിട്ട് വേണം ചന്ദ്രയാനെ കാണാൻ അപ്പോൾ ഓരോ ദൗത്യങ്ങളും ഭാവിയിലേക്കുള്ള വലിയ ചുവടുവെപ്പുകളാണ് നേരത്തെ നീലാം സ്ട്രോങ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ മനുഷ്യന് ഒരു ചെറിയ കാൽവെപ്പ് മനുഷ്യരാശിക്കൊരു കുതിച്ചുചാട്ടം എന്ന് പറയും പോലെ ഒരു ഓരോ ചെറിയ കാൽവെപ്പും വലിയൊരു കുതിച്ചുചാട്ടത്തിലേക്കുള്ള ഒരു മുന്നോടിയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളുടെ എല്ലാം കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് കാരണം അത് ഒരു മിഷനിൽ ഒതുങ്ങുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങളോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും നമുക്കറിയാത്ത ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് കണ്ടെത്താനുള്ള വലിയ വലിയ വാതിലുകളാണ് ഇത് തുറന്നിടുന്നത് എന്നുള്ള സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിൽ ചെറിയൊരു വിമർശനങ്ങളൊക്കെ ഉന്നയിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഇതിന്റെ ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള വനിതകളെ വേണ്ട വിധത്തിൽ നമ്മുടെ മീഡിയ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടില്ല അതേപോലെ സദ്ഗുരുവിനെ പോലെ ഒരാൾ അതിന്റെ ലോഞ്ച് റൂമിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ളതിലൊക്കെ വലിയ രീതിയിൽ തന്നെ വിമർശനം ഉന്നയിക്കാണ്ട് കാരണം ഇടപെടുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സന്ദേശം എത്തിയിരിക്കുന്നു ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യം ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് ദൗത്യം വൻ വിജയമായ ശാസ്ത്ര പ്രതിഭകളെ അദ്ദേഹം അഭിനന്ദിച്ചിരിക്കുന്നു കൂടുതൽ ഭാവി ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ഭാവി ദൗത്യങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രചോദനമാകും ഈ വിജയമെന്നും ഈ വിജയത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാ ശാസ്ത്ര പ്രതിഭകളെയും അഭിനന്ദിക്കുന്നതായും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു ഏറെ പ്രത്യേകതകളുള്ള ഒരു ദൗത്യമാണെന്നും ഈ ദൗത്യം ലോകത്തിന് മുൻപിൽ ഇന്ത്യയുടെ അന്തസ്സും കഴിവും ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു നേരത്തെ പ്
അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ ഉണ്ടായ ഒരു ഡിലേ അത് ഉണ്ടാവില്ല ഈ നാൽപ്പത്തെട്ട് ദിവസത്തിനകത്ത് തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അത് എങ്ങനെയാണ് വേഗത കൂട്ടി അത് തന്നെയാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ സെപ്റ്റംബർ ആറ് അല്ലെ സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഈ ലാൻഡർ ഇറക്കണമെന്നാണ് വിചാരിച്ചിരുന്നത് ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് വഴി അതിൽ ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല ഒരാഴ്ച ദൗത്യം വിക്ഷേപണം ഒരാഴ്ച വൈകിയെങ്കിൽ പോലും നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് തന്നെ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇറങ്ങും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നേരത്തെ ഐ എസ് ആർ ഒ ഡയറക്ടർ സംസാരിച്ചപ്പോൾ സംഗീത മാഡം കേൾക്കാമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം എടുത്തു പറയുന്നു അദ്ദേഹം ഈ വിജയം മാത്രമല്ല അവസാന നിമിഷം ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഈ ദൗത്യത്തിൽ നമുക്ക് അവസാന നിമിഷം നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ ഒരു പിഴവിനെ പറ്റി അതൊരു ഗുരുതരമായ പിഴവായിരുന്നു എന്ന് കൂടി അദ്ദേഹം പറയുന്നു പക്ഷേ ഒരു ഇൻ്റലിജൻറ്റ് വേയിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതായത് ആ അവസാന നിമിഷം കൗണ്ട് ഡൗണിന് ഒരു അവസാനിക്കാൻ ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ ആ ദൗത്യം കണ്ടെത്തിയത് ആ പിഴവ് കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞത് ഒരു വലിയ നേട്ടമായാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ പറയുന്നത് അതിനെ ന